Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries or simply in the search bar, just type youtube.com slash Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the Man of God, Apostle Renato B. Carilli, and also the ministry's events. This God's greatest anti-move through social media. Watch tonight's program and be blessed beyond measure. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. It's time to fulfill our heavenly calling. I charge you to preach the gospel season or out of season. Ipangaral nyo ang salita ng Diyos kahit saan kayo magpunta. Magbibit kayo ng brochure. Magligtas kayo ng kaluluwa. Manalaking kayo kung nasa ng corporate prayer ay doon kayo pumunta. Ang ating security ay nasa pagkakatawag natin. Kaya tayo naiingatan ng Diyos dahil tayo ay lumalakad sa pagkakataon natin. Kaya walang sakit, walang kamatayan, walang problema, walang issue, walang masamang sitwasyon because we are shielded by the calling of God in our life. But once we get out, who knows what will happen? This is the truth that Jesus and our calling is our eternal security. With my lips, Lord, I will bless you. With my mouth, I sing your praise. With my eyes, I long to see you. Show me your face <laughs> oh, with my ears. I long to hear you oh, with my hands. I long to touch you. With all my heart, I surrender to you. <laughs> Let all that is we.
say say to you those who reject your calling is rejecting Jesus himself <laughs> to turn back on your calling is turning back to the God who calls you The greatest apostolic revival of all time, such as the world has never seen, heard, and experienced before. The greatest end time Holy Spirit invasion that will touch the Philippine Islands and the land of the world is about to be unleashed. Unleashed. Unleashed.
and the prophecy will be fulfilled and this gospel of the kingdom will be preached throughout the four corners of this earth throughout the nations of the world the living like this social network evangelism will rise up in power in glory in wisdom in authority as the Lord meets you and commands you He may ask Puro niyo po yun yung kamay. We are the next generation. We are the next generation. Hindi pa nawawala si David. Nakanda na si Solomon. Hindi pa lang ihingi ng anak si Abraham, si Isaac, nakahanda na. Hindi pa kinukuha ng Lord si Elijah, si Elisha, nakahanda na. Kinakailangan magtutuloy-tuloy ang gawain ng Diyos. It will never be stopped. Hindi siya pwede magbagal, hindi siya pwede uminto. It must be radical, straightforward. At ang mga next generation ay mas powerful. Do you understand me? Mas greater. Dahil ang end time. And we are living in it right now. We are living in it right now. It's the last move of God to this nation and the whole world. At ang magamit ng Diyos mightily is a great honor and a great privilege. Yung magbigay ka ng buhay sa Diyos ay hindi sakripisyo. It is an honor to be chosen by God out of billions of people in this earth. Out of seven billion people on the earth, ikaw ang tinawag niya. Ikaw ang pinili niya. Kahit umaayaw nga, kahit nagkakasala ka, paulit-ulit kang tinatawag, hindi niya binabaling yung kanyang mata sa iba dahil ikaw ang gusto niya. For the gifts and calling of God are without repentance and it is irrevocable undeniable, unstoppable, immovable. Do you understand? Sa mga sumusunod na araw, sa mga sumusunod na buwan, sa mga sumusunod na taon, and the prophecy will not change, we will upgrade, we will expand, we will grow. Dahil ang nakasalalay ng The burden at kabigatan sa lahat ay sobrang bigat. The world is waiting. Always remember, the world is waiting. The world is watching. The world is hearing. They want to be saved. They want to hear the gospel. They want to be like Jesus. They need to be like Jesus. ang pinakamalakas na evangelism ngayon bukod sa TV station ay ang Facebook at ang YouTube streaming ang mga post araw-araw ang mga revelation araw-araw na isang type nyo, isang click nyo buong mundo ang nakakita buong mundo ang nakakarilig I have seen thousands literally thousands of testimonies na gumagaling naliligtas dahil na social media. And God said, it's time to expand. It's time to be promoted. It's time to upgrade. In the following months and days and years, ang pool blast ng SNA ay sobra-sobra. Maganda na ang ginagawa niyo ngayon, sobrang dakila na I cannot say anything but it will be doubled, it will be tripled. Lahat ng gamit ipoprovide ng Lord. Lahat ng tao at manpower ay dadali ng Lord. It's time to invade the whole world. I'm not saying this as a metaphor or analogy. No. Literally, 
literally, it's time that the living like Jesus social network evangelism invade the whole world. Ang pangangaral ng ta ni Tatay Apostol, ang mandate, ang living like Jesus. Apostle Renato Carillo, the mandate and the living like Jesus. Apostle Renato Carillo, the mandate, the living like Jesus. Apostle Renato Carillo, the mandate, the living like Jesus gospel will be seen, heard, experienced throughout all the nations of the world. The social network evangelism will explode. Get ready. And while this is happening here, it is happening to you. For the anointing is upon you. <laughs> Kapag sinabi ko ito, ito ay totoo. Ang struggle nyo ay tapos na. Tumingin kayo sa akin lahat. Marami nagtatanong sa akin ang sabi nila. Kailangan ko pa ng confirmation para sa aking calling. Kailangan ko pa ng confirmation sa Lord ng marami ulit ng confirmation. Don't you understand? It's not about confirmation. It is about your decision. Pagka sinabi mo sa Lord na Lord, gusto kitang paglingkuran, hindi kanya paglilingkurin. Bibigyan ka niyang chance na magdesisyon para maglingkod sa kanya. He will give you the chance to prove yourself how much you love Him. It's not about the confirmation. It's a small thing. Confirmation dahil kung mahal mo ang Lord, may confirmation o wala, magdedesisyon kang mahalin siya. Kung mahal mo ang Lord, may confirmation o wala, sasambahin mo siya dahil gusto mo siyang sambahin. Pag nauuhaw ka na, pag nauuhaw ka, hindi mo kailangan ng confirmation para uminom ng tubig. Iinom ka ng tubig dahil nauuhaw ka. Pag nagugutom ka, hindi mo kailangan itanong sa maraming tao kung gusto mong kumain. No, kakain ka dahil gutom ka. It is not about the confirmation. It is your decision. Do you understand me? Walang masama sa confirmation. It is very biblical. It is the principle of God. What I'm saying is, hindi mo na kailangan ng confirmation para mahalin ang Lord. God said, if you love me, you will obey my commandments. You will obey my commandments. Kaya pag sinabi ko ang struggle ay tapos na ito, ay tapos na. Ang double-minded ay tapos na ito, ay tapos na. We are living in the greatest generation of all time. 
Napaka... Hindi ako mayayang magsasabi nito. Napakapalad ng mga tao mag-full time ngayon. Especially sa May, napakapalad. Dahil makikita nyo ang dakilang bagay na matagal lang pinalangin ng mga nauna sa inyo kayo o makakaranas. Hindi nyo pinaghirapan pero pag full time yung pagpasok nyo kayo o makakita kayo o makakaranas. the anointing that is upon me. The anointing of my father. The anointing of my mother. We transfer to you. To be used by God mightily in this end. Kung ano ang tatay, yun ang anak. Kung ano ang nanay, yun ang anak that you must always remember this. Kahit maraming beses kayong tumakbo, hindi kayo makakaalis. Kahit maraming beses kayong magbingi-bingian, makakadinig pa rin kayo. Kahit maraming beses yung ipikit ang inyong mga mata, makakakita pa rin kayo. This is our life. This is our calling. This is who we are. It's time to full blast. It's time to full blast. It's time for a complete, total surrender. It's either you give 100% your life to the Lord or you stop. There is no in between. Tapos na ang panahon ng compromise. Tapos na ang panahon ng simpatya. God said, if you love me, you will obey my commandments. Not confirmation, it is a decision you must take. Say amen, woman of God. Do you understand me? Hindi pa nagre-retire si Abraham, nakahanda na si Isaac. Do you understand what I'm saying? Hindi pwedeng tumigil ang kalooban ng Diyos. Kailangan meron lagi magpatuloy. A great man of God said, Prophets don't retire. Pastors don't retire. Nag-umpisa tayo naglilingkod. Kukunin tayo ng Lord na naglilingkod. Sumasayaw ka 
ese trono de Dios. Bring that back. Bring it back. You are dancing in the throne room of God with the angels and the seraphims and the elders. You are dancing in the throne room of the Lord. It's time to bring it back.
kamay. Kung ano nangyayari sa kanila, yung mangyayari sa inyo. I will be obedient to the heavenly calling. Say it. I will pursue my heavenly calling. I will pursue my heavenly calling. Say it seven times, please.
to reject your calling is to reject God. Alam niyo po, sabi sa akin ng Lord, Anak, lahat ng tinatawag ko, binubuhay ko. Alive in power, alive in glory, alive in security. Sabi ko, Lord, paano binubuhay mo? Sabi niya sa akin, hindi ba nung tinawag ko si Lazarus sa tomb na buhay siya? Hindi ba nung tinawag ko yung mga isda, lumabas sila? So when God calls you, binubuhay niya yung buhay niya sa inyo. That the Holy Spirit is stirring up and forming the life of Jesus in you so that He may be revealed. Do you understand that revelation? Nung tinawag ng Lord si Lazarus na buhay si Lazarus, anong mangyayari pag tinawag niya kayong lahat? Ano mangyayari pag tinawag ka niya? It's time to be used by God mightily. What I'm about to do is never been done before in whole of my apostolic career. Sabi sa akin ng Lord, anak sa bawat mission travel mo, release your anointing to them so that they may function as you function in those ministries. ang minim po ng kahit anong bagay sa kahit anong departamento ng ministry. Mapa music, mapa cameraman, mapa asher, mapa pastor, mapa MC, mapa evangelism, mapa tagalinis ng upuan, tagaayos ng upuan, tagamhap, you are ministering to them. You are ministering to them. Kaya nga ang tawag ministerial staff ministerial workers because you are ministry everything we do maliit man yan o malaki nakikita man yan o hindi is we do it out of obedience to God and to serve others that is ministry at habang ginagawa natin yan unti-unti na form yung life ng Lord sa atin dahil kung sinong tinawag niya ay binubuhay niya ang buhay niya sa kanya. Again, let me say this again. Nung tinawag ng Lord si Lazarus, na buhay si Lazarus, the calling of God brings out the life of Jesus in you. Praise God. All you need to do is obey. The calling of God brings out the life of Jesus in you. You need to obey hinahatak palabas at nare-reveal ang buhay ng Lord sa atin. Do you understand that revelation? Do you understand that rema? And I will be obedient to God. God said, sa bawat mission travel mo, anoint them as I, as I anointed you as your mom as your mother and your father anointed you, transfer it to them so that they can function in that ministry na kahit anong hawak nila. Asan man sila, ano man ang ginagawa nila, ay mapapagpala at dadami at lalago because it is the anointing that breaks the yoke. para mailabas ang mga anointing nyo. That when God calls you, He calls out His life in you. Alam kong sobrang bigat, pero kinakailangan yung kayanin. You must receive everything. Na kahit isang butil ay walang masayang. Let that anointing be transferred to all of you like an electricity. Para isang tubig na lahat kayo dapat mabasa. Why am I doing this? It's time to mobilize. It's time to be mobilized. God said, Pagpa 
Ibalik niyo sa inyong mga bayan. Living like Jesus youth, you will establish hundreds of chapters of Jesus' Our Shield Worldwide Ministries. You will be used by God. You will evangelize. You will heal the sick. You will raise the dead. You will perform signs, wonders, and miracles. At sa bawat aspeto ng ministry, your potential will grow, increase, and increase. And I say, Lord, what I have in me, what you have given me, what Tatay Apostle Antonio has given me, sound kasi masyadong malakas. But God is not yet done. I want to hear your voice be drunk in the spirit. The anointing of God surrounds this place. Let the anointing of prayer explode in our hearts. So that we may fulfill the prophecy. As God said, I have raised you, living like this is youth, my watchmen to the walls. Day and night, you will never be silent. You will cry. Weep and groan, intercede and prevail in the spirit of prayer and all its functions. 
be upon you. Be drunk in the spirit. Be drunk in the spirit. Let the anointing consume your head to your feet. lahat, wala kayong i- sasayain kahit isang butil kahit isang patak ng anointing take it all take it all take it all
In the book of 1 Peter, chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Everybody say chosen. chosen. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people. Sariling pag-aari daw po ng Diyos ng mga espesyal ng mga tao. that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Yung inyo pong tinanggap na anointing is a very rare and powerful anointing. Ang anointing po kasi ay hindi siya nakukuha sa effort. It is the gift of God to every believer. But sometimes, sometimes, just sometimes, at ito po yung ayaw na ayaw po ni Satan, na pagating sa mga apostol, ay yung special anointing at yung grace ng Lord na bumabalot sa amin, sobrang tindi na hindi kayang i-comprehend ng normal na pag-iisip. Sino po mag-aakala eh, ang natapos ko lang po ay second year high school. Dapat nga po, third year, kaso nahulog nga ako ron sa may bubong ng skwela namin. At sino mag-aakala na ako po ay production head ng isa pong napakalaking ministry, administrator ng social network evangelism, executive chairman ng music ministry, administrator ng mission travel ni tatay. Sino po mag-aakala? No? Maaaring itanong niyo, paano mo na laman na gumalaw at mag-function sa ganyang mga bagay. I don't know. It's my anointing. Isang bagay lang alam ko, na kapag andun na ako sa ganong kalagayan, it activates. At pag siya yung nag-activate, nagagawa ko yung mga dapat kong gawin. Nakikita ko yung dapat kong mga makita. Narinig ko yung mga dapat kong marinig. Nauunawa ko yung mga dapat kong maunawaan. 
And the question po rito ay hindi yung kung paano ka nagkaroon ng anointing. It is how you maintain it. It is how you take care of it. Dahil every preacher knows this. Ngayon po, punong puno ko ng anointing. Sinaling ko sa inyo, punong puno ko ng glory ng Lord, ng power ng Lord. Pero mamaya, pagka baba ko rito sa pulpito, ubus na naman yung lakas ko. Para naman ako manlalantan nito. Kasi, wala na ako sa pulpito. Eh. Ano po kinakailangan? I need to charge myself in the presence of God to pray and acquire parang battery, parang cellphone. Pagka nag-drain, kinakailangan charge. At yung lahat po ng meron ako, that every anointing I have, ay nasa inyo ngayon. Bakit po, bakit siya pinagawa ng Lord? Why? It's time to be mobilized. Pagtapos po ng youth camp, God is expecting for you to be increased in such a way na sa ating muling pagkikita, we are not just thousands, but tens of thousands. I said tens of thousands and hundreds of thousands. Establish nyo ang mga gawain ng Diyos sa inyong mga bahay, sa inyong mga eskwelahan, sa inyong mga kumpanya, sa inyong mga chapter, kinakailangang i-establish nyo. Walang ibang gagawa niyang kundi kayo. May oras ng pagtanggap, ito po yun. May oras ng paggalaw pag pagtapos nito. May oras ng pagtanggap, may oras ng pag-release. The reason why God called you, kung paano niya tinawag yung katawan ni Lazarong Patay, ay tinawag niya kayo para buhayin yung buhay niya sa inyo at ma-reveal ang buhay ng Lord sa buhay niyo. Do you remember the story? Si Lazarus, hatay, merong malaking harang, harang na yun, malaking bato, it symbolizes the sin, yung kasalanan, kung bakit di tayo makaalis, kung bakit di tayo maka-walk out of that grave, kaya kasi may malaking kasalanan, may malaking nakaharap. Sino pong nagtanggal ng kasalanan ng kasalanan ang Lord. Sabi ng Lord, tanggalin niyo yung malaking batong yan. At pagtanggal, tinawag niya yung pangalan. Lazarus, come out. Same thing that happens to you in the Spirit. Tinanggal na ng Lord yung malaking bato na, nakasad, na, na nakaharang between you and Him. At nung tinawag niya kayo, na form yung buhay niya sa inyo, nilabas niya at na-reveal yung buhay ng Lord sa inyo, na kahit sa kayo magpunta, ang makikita, hindi kayo, kundi yung buhay ng Lord na suma sa inyo. You need to take care of that. You need to utilize your potential and your anointing and your abilities for God's glory. Kaya iyak ako ng iyak sa kandang, let all that is within me Bless His holy name. Kaya nga ako, iyak ko nung iyak sa kantang, with everything, with everything, we will shout forth your praise as my heart cries. Be glorified, be lifted high. Kaya ako nung iyak kasi, yun yung hiningin ng Lord ngayon, yung lahat ng meron tayo, maibigay sa Kanya, maibalik sa Kanya, everything we have. Do you understand And be wary. Be cautious, people of God. Pagtapos ng camp na ito, maraming tukso. 
Maraming temptation. Babalik kayo sa inyong mga bahay. Babalik kayo sa inyong mga lifestyle. Babalik sa inyong, sa inyong mga nakasanayang buhay dati nung kayo ay nag-backslide pa. Nung kayo ay wala pa sa Lord. Nung kayo ay malamig pa. Babalikan niyo lahat yun. Bakit po inalaw ng Lord na bumalik tayo ron? Para to prove ourselves that we had made a decision na magbago, magpakalalim, magpakabanal at sumunod sa Kanya. Hindi naman alam na mga tao doon sa inyong mga bahay, sa inyong mga eskwela, sa inyong mga kumpanya, yung nangyari sa inyo. Hindi naman nila alam o na rinig yung mga palahaw nyo, yung mga iyakan nyo. Hindi nila alam yun. Ang nakakaalam nung kayo lang kasi kayo lang yung andito. Pagbalik nyo ron, ano mangyayari? Mahatak ba nila kayo? O makikita nila yung pagbabagong nangyari sa inyo? Mabababasa ba nila kayo? O yung apoy na nasa inyo ay tatama sa kanila? at sila ay matutupok ng apoy papunta sa kanilang kaligtasan. Ang reason kung bakit tayo inaanoy ng Lord is only one thing, to save the lost. Magligtas na maraming kaluluwa. Kung dati, wala kayong bitbit ng mga brochure pag oh, maalis kayo, kailangan ngayon meron na. Kahit bibili na kayo ng itlog at suka sa may tindahan, may brochure kayo. Dahil hindi nyo alam kung sinong makakahalubilo nyo. Hindi nyo kilala kung sinong makakasalubong nyo. Ayan po si tatay. Kahit sa kami magpunta, si tatay may brochure yan. Simula sa guard ng mall, hanggang sa pinaka janitor ng mall, hanggang sa lahat ng namimiliron, bibigyan niya lahat yan. Kahit sa mga malalaking store, nakapagbigay siya. He doesn't care kung magkahalit sa kanya yung mga tao. No. It's not about that. Tungkulin to eh. That, uh, listen to me. That at this moment, this very moment, this is very important, at this very moment, lahat ng gagawin yung desisyon, lahat ng gagawin yung plano, lahat ng gagawin yung aksyon sa buhay, maliit o malaki, ay dapat nagre-reflect doon sa pagkakatawag ng Diyos sa buhay niyo. And you do that in service of what you do. Hindi niya pa ngayon kayang magturo. Hindi niya pa kaya maglihans. So lahat ng bagay na gagawin niyo, lahat ng bagay na gagawin niyo, malilit na bagay, ay dapat yung magdidirect sa inyo doon sa pagkakatawag niyo. Hindi pa layo. That is what? Determination. Commitment. Yun po yun dapat. Na lahat ng gagawin nyo ngayon will be for the service of your calling. Everything you make, everything you do, every decision you make will be in service of your heavenly calling. Maliit man yan o malaki. Kaya nga, kinakailangan na yung anointing na nasa inyo at tanggap nyo ay gamitin nyo. ang bawat o lahat ng gamit na hindi nagagamit ay nasisira. Ang hasakyan, pagka matagal mo yung hindi in-start, ano mangyayari? Kinakailangan pang itulak. Kinakailangan pang i-check kung ano yung sira. Dahil matagal hindi nagagamit eh. Same in your life. Pag lagi mo siyang ginagamit ng ginagamit ng ginagamit, hindi mo lang na pe-break in yan. Kundi nahuhubog mo pa yan, nagmamature ka, nagmamature. Hanggang pataas ng pataas ng pataas yung anointing mo. Hanggang isang araw, lumalakad ka na lang yung mga tao, gumagaling na. Lumalaya na. Naliligtas na. And in, in order for that to happen, what? What? What you must do? You must be with Jesus every day. Make it your lifestyle. Pag-ising nyo sa umaga, anong unang unang yung ginagawa? Hawak ba ng cellphone? Check kung merong messages? Tingin ba ng Facebook? Tingin ba sa YouTube? Tingin ba sa IG? Tingin pa sa may Twitter? 
Anong unang-unang niyong ginagawa pagising niyo? Dapat yung inyong lifestyle ay binabago niyo na. Yung lifestyle na yun ay according doon sa pagkakatawag ng Diyos sa buhay niyo. Na ito ay maingatan. Ako po, una kong ginagawa pagkagising ko, Lord, maraya pong salamat sa araw na ito. Kabisado ko nga yung prayer ko lagi. Kahit po ulit-ulit, okay lang at iskusap ko yun, Lord. Lord, thank you for this day. Salamat sa perfecto kong kalusugan, malulong ang talampakan. Salamat sa perfecto kalusugan ni tatay, ni nanay, ng buong chosen family. Lord, marami pong salamat sa pag-iingat mo sa akin. Holy Spirit, lead me kung saan akong papunta ngayon, kung ano man yung gagawin ko ngayon, Lord God, anoint me. Amen. Nagigising ako, liligo ako, kain ako. Then, dun, dun sa aking maliit na CR, dun ako minsan, nagkukamin dun sa may kwarto ko, dun ako nag-pray ng gusto. Dun ako umiiyak. Dun ako nag-groan. And then, alis na ako. Gagawin ko na yung mga tungkulin ko. Then, uuwi na naman ako. Bago matulog, pray na naman ulit. Basa ng Bible. Ay na nga yung lifestyle ko. Bilang, sabi sa akin ng anak, kulang pa yan. I want more. <laughs> Dadagdagan ko pa. Eh, yung lifestyle mo must be in service of your calling. Yung, yung daily routine must be in service of your heavenly calling. Na lahat ng ginagawa mo, bawat hakbang, bawat aspeto ng buhay mo ay nakatu- na, nakatuon doon sa pagkakatawag ng Diyos sa buhay mo. Do you understand me? That is how you protect and enhance and increase your anointing. Yun po yung reason. Eng, maraming ang distraction. Ang boyfriend pa, distraction yan? Yes or no? Sabi niyo ba, yes. Parang, parang hindi kayo sure. Ang girlfriend ba, distraction yan? Oh, mas malakas yung boy. Sulit natin mga babae. Ang boyfriend ba, distraction yan? Oh. <laughs> Ang girlfriend ba, distraction yan? Oh, mas convicted itong isa pa, tanong natin. Ang boyfriend ba, distraction yan? Panis! Oh. Okay. Parang di kasi ako niliwala sa inyo. Eh. Oh. Oh. Ang mga, ang pagka-girlfriend ba, distraction yan? Oh. Linaw ha, o. Oh. Nakarecord to ha? Lahat ng mukha na nag-yes dito, picture nyo, isa-isa nyo sa Facebook na makita nila lahat. Pag may nag-girlfriend sa inyo, hindi naman po sa may pagiging distraction ang girlfriend at ang boyfriend. Ano? Are you against that man of God? Hindi naman. Depende kasi sa may sitwasyon eh. Mahirap kasi sabihin ko na hindi. Mahirap din naman sabihin kong oo. So depende sa, sa, sa sitwasyon nyo. Ayaw ko kasing makakita ng mga babaeng umiiyak at lalaking umiiyak at iniiwan ng boyfriend at girlfriend. Hindi ba ba kayo nag-asawa? Sabi ng iba, kailangan ko muna mag-focus sa Lord eh. Break muna tayo. Nagagamit pa yung Lord eh. Um, hanapin ko muna yung sarili ko ha. O yung mga tumatawa, yun yung mga nakaka-relate. Hanapin, it's not you. It's me. Ay, yung mga pumapalak, pakain yung nakakalit, ito ito yung ginamit na. Kailangan ko muna talaga mag-focus sa tawag ko sa Lord eh. Focus muna ako sa Lord. Mahal pa rin naman kita, pero focus muna ako sa Lord. Taas yung, oh, ito, honestly speaking, taas yung kamay yung gumamit na nun. And then, oh, oh, oh. <laughs> wala pa, wala pa. Oh, taas yung kamay yung nagamitan na ng ganun. Nagamitan na. Kuya, nagamitan ka na lang ganon? Sakit naman nun. Anong sabi sa'yo? Ha? Unahin muna yung Lord. 
Tapos pagtapos unahin yung Lord, pagtapos ng isang linggo, meron ng bagong Lord. <laughs> Hindi, friends lang kami, close lang kami. Tapos nakita mo, ando na, sabay ng kumain. Sabay ng maglakad lagi. Ayun yung lagi nagamit dati. Alam mo, pwede pa rin tayong maging friends eh. I-message pa rin kita. I-chat pa rin kita. Chinat nga, mga two days, three days, pagtapos black na. Sakit, di ba? Ayaw ko kasi kayo nasasaktan. Pero pag yan, mga nang ligaw, pag kaya nag, nag-umpisa, mga lalaki, kayo ba yung nililigawan o kayo yung nililigaw? Oh, oh yan, yeah, narinig nyo yan, ha? Alam nyo po, pagka mga kabataan, mas lalo pagka mga apostolic yan, pagka mga talagang lingkod ng Diyos yan, may hawak pa yung Bible. Talagang pagka nang ligaw yan, ganito. <clears throat> wag, wag, wag nyo itong kukopyahin, ha? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Kulang yung Bible ko ah. Wala yung number mo dito eh. Mayroon pa yung, wala yung number mo rito. Sister, Galing ka bang Mount of Transfiguration? Nagliliwanag ka kasi. Huwag <laughs> oh. kayong magpapabola sa mga ganun, ha? At huwag niyong gagamitin yun, ha? Kasi ganyan yung mga ginagawa nila lagi. Pag sa umpisa, talagang babasahan ka ng verses, I have found whom my soul loves. Nako, Lord, siya to! Pagtapos ng... Sa ninggo, Lord, nagkamali ata tayo. <laughs> Hindi siya yun. Yun siya eh. Okay, Lord. Ikaw muna ha. Ayaw kasi ng Lord na tayo magkatuluyan eh. Siya daw eh. Kaya itiatanong ko sa inyo, ang boyfriend, girlfriend ba? Distraction? Ngayon, umayaw na kayo. <laughs> ang boyfriend, girlfriend ba? Distraction. Wala pong masamang magmahal. Ang sabi sa Bible, love one another. Kaya mahalin mo naman ako. <laughs> Alam niyo po, pagka mga galing ng youth camp, yung mga maniligaw sa inyo, punong-puno na mga revelation yan. Baka bigla pa niyang bigkasin nung pinikit ko yung aking mga mata, pagdingin ko, ikaw ang heavenly calling ko. <laughs> Tigil-tigilan niyo ako, babatayin ko yun ang sapatos. Huwag <laughs> niyo isulat sa Revelation Note niyo yun, ha? Baka isulat niyo yun. Magugulat tayo niyan. So, marami pong distractions talaga. Napakarami. Tumingin ko sa paligid mo. O, oh, girls, tingin kayo sa inyong kanan. Distraction yan. O oh boys, tingin kayo sa inyong kaliwa. Distraction din yan. Ang mga taong punong-puno ng Diyos at ang taong mahal na mahal yung Diyos, wala ng space sa puso para magmahal pa ng iba. Kasi puno ka na ng Diyos eh. At pag puno ka ng Diyos, ang nasa puso mo, nasa isip mo, puro Diyos lang. Puro si Jesus lang. Wala ng iba. Dahil pagka nalagay niya ng iba, Mag-uumpisa yan sa maliit. Patekst-text lang. Pachat-chat lang. Video call na. Pagtapos ng video call, pwede ba kitang mayaya sa prayer meeting namin? Um, sasama ka ba sa 3 days corporate prayer and fasting ng mga yun? Ilan days ka mag-a-pass? Three? Ha? Huh? 41 days ako eh. Sabi kasi ng Lord eh. Actually nga, gusto ko ang 50, pero ayaw ni Pastor eh. 
Maliit na bagay lang naman. Pero makikita mo tuwing madaling araw, ngumunguya ron sa may likod ng pulpit, oh. Sama ka ba ang three days corporate prayer and fasting? Sure. Sabay tayo mag-pray, ha? Sabi tayo, ha? Oh, sabi raw, hawak kamay, no choice. Hawak tayo ng kamay. Itaas daw. Yes. Pagtapos nun, eh, doon na nag-pray and fasting sa may bahay ng halaki. Doon na nag-pray and fasting sa bahay ng babae. At sa araw, Nabuo nga yung buhay. Hindi yung buhay ng Lord. Yung buhay talaga. <laughs> buhay talaga yung nabuo. At na-reveal. At ngayon, mayroon na siyang bitbit na gano'n. Sama ka pray and fast. Oh, hindi pwede, umiiyak eh. Wala na. Sabi mo sa iyong katabi, wala na. Finish na. Ingatan niyo yung buhay niyo. Ingatan niyo ng gusto. In everything, there is a time. Kung sino talaga yung ibinigay ng Lord sa inyo, hindi niyo kinakailangan maghanap. Kusang pumunta si Jacob kay Rachel. Hindi naghanap si Rachel. Do you understand me? Kusang pumunta si Queen Esther dun sa hari. Kusang ibinigay ng Diyos si Eva kay Adan. Ano po kinakilangan gawin? Wait. Dahil habang kayo nag-aantay, mas lalo nakaka-excite na nakaka-excite yung part ng ending nyo. It's not about kung sino yung mam- makakasama mo. It's only a mild vision. Yung importante yung journey nyo pareha sa Lord. Yung meron kayo iipagmamalaki pareha sa Lord. Yung meron kayo example sa lahat na dumaan kayo sa tamang proseso, sa principle ng Diyos. Na hinarap mo siya sa altar ng pure, ng blameless, ng white as to. Dahil pag yun ay ginawa nyo, yung milestone na yun sa inyong buhay ay hindi na maaalis kahit kailan. Ngayon po kasi, uh, totoo nga yung sabi ng Bible eh. Uh, sayang eh. Sabi po sa may second Timothy 3 verse 1, But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving, good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Ang sabi po rito, avoid such people. Alam niyo po, ngayon ang buong social media ay punong-punong-punong-puno ng kasalanan. Pag-open nyo pa lang, kasalanan na ganda makikita nyo. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, at gumawa pa yung jablo ng algorithm ng mga recommended na kung ano yung kinilik mo, ayun lagi yung makikita mo, ayun lagi yung lalabas sa may feed mo, ayun Kahit paulit-ulit po yun, kahit scroll ka ng scroll, swipe ka ng swipe, hindi matatapos yun. Nag-umpisa ka ng alas 8 ng umaga, tapos mo, alas 9 na ng gabi, ubos ang oras mo, hindi pa rin tapos yun. And it is designed for that. Inuulit ko, ayan po ay dinesign talaga sa ganun bagay. For what? Para ubusin yung oras ng tao. 
remember that we are not of this world. And every system of this world is the devil's system. Facebook, it's of the devils. Twitter, it's of the devils. TikTok, it's of the devils. Instagram, lahat po yan. Kaya lang natin siya nagagamit dahil nilagyan natin ng word of God. Ano po una-una? Lovers of themselves. O ngayon, ano makikita nyo sa may social media? Tignan nyo yung bahay ko, tignan nyo yung mukha ko, tignan nyo ang galing kong sumayaw, tignan nyo ang galing kong komanta, tignan nyo yung koleksyon ko ng mga sasakyan, koleksyon ko ng mga rilo, koleksyon ko ng mga sapatos, tignan nyo itong tsura ko, mga influencer kami, subscribe, like, share, follow nyo kami, nag stream kami, manood kayo sa amin. It's all about them. It's all about me. 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 Lovers of themselves. Ano pong sabi? Avoid such people. Avoid. Huwag nyo tignan, huwag nyo panoorin, huwag nyo bigyan ng panahon. Showing godliness but denying its power mga artista na mga born again mga Christian nakikihalubilo sa mga makamundong bagay. Godly people but denying its power. Ligtas ba sila? Sana. I am not here to judge them but sana maligtas sila. But it is very dangerous to walk that road, to walk that path. Biliin mo, mga Christian influencers, may hikaw. May hato. Kalalaking tao ang haba ng buhok. Parang si Justin Bieber lang yan eh. Pilig mga malaki niyang Christian say, yes, he is a Christian, but not a true Christian. Makikita mo sa mga YouTube clips, nag-worship siya. Sumasamba siya sa Lord. Pagtapos naman nun, pupunta siya rin sa club. Magmamariwana siya. Ayong-ayong kanta niya eh. Di ba? I got my weed from California. Mm. Born again Christian yun. Mm. Tapos, sasabihin ng mga kapatan, Uy, Christian yun. Pwede pala yun. Gawin din natin yun. Grabbing is slanderous act in impurity and unrighteousness at grabbing deception sa body of Christ. Kaya pagka nag-concert dito, lahat pupunta, mga Christian pupunta. Kasi Christian naman si Justin Bieber. Eh. No, he's not a true Christian. O, oh, ligtas siya, pero yung kaligtasan niya very dangerous. Dahil yung kanyang nilalakad ang dahan, tumatawid siya sa kasalanan at sa kamatayan. At ngayon, yung mga so-called artist na yan, mga influencer na yan, na Christian daw sila. Daw! They are godly, but it's neglecting the power of God, the grace of God. Ano po yun? That if anyone is in Christ, the old is gone, and the new has come, He is a new creation. Yun po yung power ng Lord. And tanong, nakikita ba sa kanila yon? Sinabi mo lang, Christian ka na nasa mo Lord, pero yung lifestyle mo, ganyan pa rin. Yung suot mo, ganyan pa rin. Yung pagsasalita mo, ganyan pa din. That is not true Christianity. Kaya nga po, anong sabi ni Apostle Paul sa ano? Galatians, you foolish people. Pagtapos yung ma-encounter Holy Spirit, ganyan yung mga inyong mga itsura, ganyan yung mga inyong attitude. Love of themselves. Ngayon, yung tama nagiging mali. Yung mali nagiging tama. Revelations 22 verse 15, anong sabi ron? In the last days, let the unholy be more unholy and let the righteous be more righteous. Tsipin niyo po na maigi. Ngayon, pagka nag-correct ka, ibabash ka, sasabihin nila, freedom of speech, respect, respeto naman, who are you to judge? Who, who, who are we to judge? We are telling the truth. 
It's not judgment. It's the truth. At kapag ka hindi ka sumunod, then you are judged by God. Not us, but by the truth of His Word. Do you understand me? Ngayon yung mga babae ngayon, kahit magsuot ng two-piece, three-piece, one-piece, four-piece, zero-piece. Normal na lang. Normal na lang ngayon. Nang mga nakabikini, alam niyo yung mga sinasayaw sa mga TikTok ngayon? Nakala niyo, naaano lang lahat yan? No, it's not. Lahat ng pagsayaw na yan ay galing sa isang organisasyon na cult. Mga sayaw para kay Baal, mga sayaw para sa mga Diyos Diyosan, mga matagal na sayaw na binubuhay ngayon at nilagay ng kanta para makasabay yung mga tao, para maging trained. At na hindi nila alam na yun ay isang ritual na pagsayaw para sa demonyo. Para mag-spread ng kahalayan, kalaswaan, kamunduhan. At pakita mo yung mga Christian. Tuwan-tuwa pa sila. This is for Jesus kasi. See? Yung mga sayaw ngayon, punong-puno ng kalaswaan, okay lang. Tapos yung mga magulang tuwan-tuwa pa sa mga anak na nanonood yan, sige, sayaw lang ganyan, sayaw lang ganoon. Ah, ang galing-galing sabihin ng anak ko. Hindi nila alam na diadala nila yung kanilang pamilya sa impyerno. Do you understand me? Be cautious. Be wary. Marami tayong trabaho. Kung naintindihan niyo yung birthday ng Diyos ngayon sa church at sa napakaraming kabataan, you will cry and weep. Marami tayong trabaho. Napakaraming. It's one thing na ang one billion souls ay maligtas. But another thing na yung one billion souls turuan mo maging kagaya ng Panginoong Heso Kristo. Yung lumakad sa tama. Yung lumakad sa righteousness. Do not conform any longer to the pattern of this world. Yung pattern na ano yung pattern na yan? Everything that the system of this world has. Pagpaparami ng pera, pagpapayaman, pagpapasikat. Remember, we are not from here. We are not from here. What gain is a man if he gains the whole world but loses his own soul? Anong meron na kuha mo kayong buong mundo, sumigat kayo, mamang ka, pero yung kaluluwa mo, habang buhay susunukin sa impyerno. Anong purpose nun? Anong meron dun? Tapos ngayon, napakaraming kristyano. Hindi mo ma-identify kung born again pa yan o hindi. Kung kristyano pa yan o hindi. Dahil yung ginagawa nila, ginagawa ng mundo. At yung ginagawa ng mundo, ginagawa rin nila. Walang distinction. Ang sabi sa Bible, you will know them by their fruits. Sheep in wolves clothing. Turo ng turo. Lead na lead ng prayer. Walang pa. walang glory at pagtapos nung iinom sa bar mag, na night club magwiwid shame on them marami tayong trabaho once na establish ang living na igisas yun Kaya ganun na lamang kagrabe yung dealing ng Lord sa inyong lahat. Kinakailangan merong maging example. Kinakailangan merong mag-ilaw. Kinakailangan merong mag-apoy. Kinakailangan merong sumunod. Kinakailangan merong mag ng heavenly calling. Kinakailangan merong magbayad ng presyo. Kinakailangan merong manindigan. Kinakailangan meron tumayo at sumigaw. Kinakailangan meron magturo. Kinakailangan meron manalangin. Kinakailangan meron mag-ayuno. Dahil pag hindi natin ito ginawa, sinong gagawa? Sila. Do you hate them? No. Do you love them? Yes, I love them so much. That's why ginto ko. Do you hate Justin Bieber? No, I love him. I love everyone. Kaya ako ginto. Dahil ayokong mapahamak ang kanilang kaluluwa.
Ayun, pagka nagsabi ka ng katotohanan, magagalit sa'yo yung tao. Pagka kinorek mo yung mga LGBTQIA, BCD to C, magagalit pa sa'yo. Don't judge me. Sino ka para husgahan ako? Ginto talaga ako, I am born this way. No, you must be born again. Pagka yung nag-Pride March, sila talagang proud na proud. Pinagmahamalaki pa nila yung salitang pride. Alam niyo ba kung ano yung pride? Ayun yung reason kung bakit si Lucifer katanggal sa langit. Pride. Do you see the deception of the devil? Tapos ngayon, imamarcha mo sa, sa, buong, sa buong earth? Pride March? Do you see that? Pati hindi nila itong nakikita. Ba't hindi nila ito naunawaan? Ba't hindi nila ito naintindihan? Pagka nag-correct ka, magagalit sa'yo. Pagka naman tumahimik ka, ibibintang sa'yo yung kasalahanan mo. Well, ito po yung katotohanan. Ano man ang kalagayan niyo o hindi, makasalanan man tayo o hindi, pag sinabi niyo yung katotohanan, ang katotohanan ay manatiling katotohanan. At dahil binigkas nyo yung katotohanan sa ayaw, nila, sa, sa, sa ayaw nila at sa gusto, yung katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Magalit man sila o hindi. Ibas man kayo o hindi. Halukain man lahat ng inyong mga past mistakes, okay lang. The truth will be the truth. Unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Marami po tayong tungkulin. Marami po tayong trabaho. And I close with this statement. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. It's time to fulfill our heavenly calling. Paglabas nyo sa inyong mga chapter, paglabas nyo sa inyong mga chapter, siguraduhin nyo hindi na kayo katulad ng dati. Ang pagsunod sa Lord ay hindi kinakailangan ng confirmation. Ito ay decision. Pag nauuhaw ka, hindi mo na kailangan ng confirmation. Iinom ka ng tubig. Pag nagugutom ka, hindi mo na kailangan ng confirmation. Kakain ka. Pag may gusto ka talagang isang bagay na gawin, you don't need confirmation. Gagawin mo siya. ang kabataan ang merong pinakamataas na potential ngayon sa balat ng lupa. At ang potential na yan ay sobrang lawak, sobrang laki, sobrang dakila. Kaya lahat ng paraang ginagawa ni Satan para i-disrupt ang mind nyo. Alisin ang mind nyo sa truth. But God said, fix your eyes to Him who saved you. Who is that? Jesus Christ. Focus on Him. Be straightforward. Ang sabi po ron ni Apostle Paul kay Timothy at ay hindi nang sinasabi ko sa inyo. I charge you, man and woman of God, pursue your heavenly calling. Fight the good fight of faith. For us, To live is for Christ and to die is our gain. That Christ be seen in you always. Produce signs, wonders, and miracles. Produce the life of Jesus kahit saan kayo magpunta. Heal the sick, raise the dead. You have the power to do it. Unang-unang akong mission travel. Takot-takot 
ako maghiling dahil baka walang gumaling. Wala naman nagtuturo sa akin kung paano mag magpapunta ng mga tao, altar call. Sabi ni Lord sa akin, just do it, obey. Tumayo po ako sa pulpito, 22 years old ako. Tumayo ako sa pulpito. I prayed and they were healed. Ganun lang po siya kasimple. You pray and they will be healed. Ayun po sabi sa akin Lord, anak, just pray and they will be healed. I charge you to preach the gospel season or out of season. Ipangaral niyo ang salita ng Diyos kahit sa kayo magpunta. Magbibit kayo ng brochure. Magligtas kayo ng kaluluwa. Manalaking kayo kung nasa ng corporate prayer ay doon kayo pumunta. Kung nasa ng fasting, doon kayo magsama-sama. Avoid people who will misdirect you to the will of God. Who will tain your purity, your holiness. Avoid it all. Umuwas kayo sa mga conversation, sa mga usapang walang kabuluhan. Pangit na bagay na mag-aalis sa inyong atensyon sa Diyos at sa Kanyang salita. Rather, encourage one another. Pray for each other. Love one another. Ang kalakasan nyo ay nanggagaling sa Diyos at sa taong katabi nyo. Maghukutok kayo ng lakas sa isa't isa. Encourage one another. Pray for one another. And I assure you, dakilang bagay ang gagawin ng Diyos sa buhay nyo. Ang ating security ay nasa pagkakatawag natin. Kaya tayo nangingatan ng Diyos dahil tayo ay lumalakad sa pagkakatawag natin. Kaya walang sakit, walang kamatayan, walang problema, walang issue, walang masamang sitwasyon because we are shielded by the calling of God in our life. But once we get out, who knows what will happen? This is the truth that Jesus And our calling is our eternal security. Mindanao, I am coming for you. Igagather natin lahat ng kabataan sa Mindanao at pagtapos sa Visayas. I am coming for you. God said, and I heard the voice of God, said, Son, go! Go! Dalawang araw na tatlong araw na sama-samang gawain kasama ang living light. This is you, ang buong oras ng Himalati. Gigimbalin natin ang buong Mindanao. Kukuha tayo ng merong pinakamalaking lugar. At ang sentro nito ay ang living like Jesus yun. Pagkapos sa Visayas naman. At papapuntay natin sila hindi dahil meron doong artista, meron doong banda, kundi pupunta sila ro dahil hatakin sila ng anointing ng living like Jesus yun. Totoo ang propesiya. The harvest is here. At makikita ng Mindanao ang pagliligtas ng Diyos sa mga maraming kabataan. Do you hear me, Mindanao? Do you agree? Sa ayaw ko at sa gusto pupunta ako. Matagal lang hindi nalilig ng Diyos ang iyak ng Mindanao ng mga living light is a shoot. You are working, you are committing, but you are not there. Your heart is so far. Dahil kung tama ang ginagawa niyo, andito kayo. Kung tama ang puso niyo, andito kayo. It's time to set things right before God. Bisaya, same. Luzon, same. Kung tama ang puso nyo, andito kayo. Ano ang 8,000 pesos? 
kung ang kapalit nito ay gantong klaseng atmosphere, gantong klaseng bisitasyon ng Diyos. Walang perang pwedeng ibayad dito. Yung anointing na tinanggap niya, walang perang perang pwedeng ibayad siya. Do you agree with me? Yung ginawa ng Lord sa buhay niyo, walang perang pwedeng ibayad dyan. God said, I must be in Mindanao. I must be in Visayas. And we will go. Bubuo tayo ng oras ng Himalatim at dadalatyo tayo ron. Kung kinakailangan mag-youth camp doon, mag-youth camp tayo ron. Kung kinakailangan mag-youth camp sa may Visayas, mag-youth camp tayo sa Visayas, everyone is welcome. Everyone is welcome to join. Habang nag-aapoy, mas talong pag-apoyin. At habang hindi nag-aapoy, mas talong, mas talong dapat pag-apoyin. Pakikita ng lahat ng pagliligtas ng Diyos. Ha! Stretch out your hands, the Spirit of God is here. What is the incense? It's your prayer. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of You.
statement today Lord, it's time for me to pursue my heavenly calling. It's time for me to say yes. Hindi lang sa pagpupul tayo, sa pagpupul blas. But, kung talaga magpapagamit ka sa Diyos, maybe in the fivefold ministry, I don't know if you're a prophet, evangelist, teacher, pastor, hindi ko alam kung saan department ka mapupunta, kung ano yung anointing mo na nakuha mo at meron ka. But what I am sure is this, ang pagbibigay ng mabubo ng buhay sa Diyos, ang pinakadakilang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Marami siya kayo nagtatanong. Apostle, ano yung pinaka- regret mo sa buhay mo. My only regret is this, na isang buhay lang ang pwede kong ipagamit sa Diyos. Buhay ko lang. Kung meron akong dalawang buhay, ipapagamit ko pa rin. Kung meron akong limang buhay, ibibigay ko lahat sa Lord. Kung meron akong sampung buhay, ibibigay ko yung sampung buhay na yun sa Diyos. Kaya alam ko kung anong ginawa niya para sa akin, kung anong dapat kong gawin para sa kanya. 
At kung meron po ritong mga taong iyon, lapit po sa harapan. Satanas, kinakausap kita. Layuan mo ang post, isipan ng mga kabataan ito. You do not own them, but God owns their life. I rebuke, cancel, eradicate every double-mindedness, undecided heart, confusion, and distraction in their life. Inutusan ko lahat ng sagaban. Lahat ng plano mo, Satanayas, I cancel it out. And I release the spirit of sound mind in their life. And I release the spirit of quick decision in their life. That those who pursue the heavenly calling is pursuing God Himself. say, samahan kayo ng Diyos sa inyong desisyon that wherever you go, wherever you are, whatever you do, God is with you. Your family is safe, protected by God, secured by God. Your family's health is secured by paglilingkod ang kaligtasan ng Diyos ay bubo sa inyong pamilya ang pag-iingat niya ay bubo sa inyong pamilya ang proteksyon niya ay bubo sa inyong pamilya at lahat ng gawa ni Satanas ng plano niya kasi nung alingan niya ay pinuputol ngayon ng Diyos ngayon ngayon makapaglingkod ng buong puso. Walang distraction. Walang reservation. But God said with everything you will fulfill your heavenly calling.
pag tinanong kayo, bakit iniwan yung pag-aaral nyo, yung trabaho nyo, yung pamilya nyo? Say this, mahal namin ang Diyos, mahal namin ang tawag namin, mahal namin ang Diyos, mahal namin ang tawag namin, and we Everybody say this, Lord. Lord, ipinagkakatiwala ko sa'yo. Ang buhay ko, ang pamilya ko, ipinagkakatiwala ko sa'yo. Lahat ng meron ako, paglilingkod ako, gamitin mo ako, lahat ng meron ako 
ay para sa iyo. Kung sino ako ay para sa iyo. At ang pagkakatawag ko ay buhay ko. Ikamamatay ko na umalis sa pagkakatawag mo. Ngunit ang pagsunod ko sa pagtawag mo ay buhay ko. Proteksyon ko. Pag-iingat mo at buhay na walang hanggan. Panginoon, iligtas mo ang pamilya ko. Buksan niyo po yun yung mga bibig. Pigkasin niyo yung pangalan ng mga magulang niyo, ng pamilya niyo, ng mga mahal niyo sa buhay. Open your mouth and say their names. God is the God of the impossible. Say this, Lord, it is done. It is finished. Amen. Be enthroned upon the praises of a thousand generations. You are worthy, Lord, of all. And unto you the slain and risen king will leave their voice in heaven singing worthy Lord of all with everything with everything we will shout for your glory we will give everything we have with everything with everything Walang patid at kamangha-mangha ang mga himala na nagaganap sa oras ng himala. Bulag na kakita. Ha! Nakakakita lang po ito! Wala ba? Bingi na karinig. Ate, bingi ito. Hindi nakakarinig. Hindi po alam po nila. Alam po nila. Nakakarinig na po pala. Pipi na kapag salita. Hindi yung pagaling sa'yo. Pilay na kalakan. Takbo. Balik! Ang mga may cancer, bukol, goiter, 
at lahat ng alipin ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ay gumaling. At walang tigil ang pagbuhos ng biyaya at pagpapala. Ang pagdalo ay huwag kaligtaan. At si Jesus, the healer, ay tunay na inyong mararanasan sa gaganaping oras ng Himala. Miracle after miracle explosion! Ang live miracle service ng Jesus is our shield worldwide ministries sa iba't ibang bayan sa Pilipinas na pinahumunahan ng Ligod ng Diyos, Apostle Renato D. Carillo. Sa lahat ng mga kababayan namin, taga Puerto Princesa City, Palawan at Karatig Bayan, kayo po ay dumalo sa darating ng September 6-7, to 7, 2022, Tuesday to Wednesday at 2 p.m. at A&A Plaza Hotel, National Highway, Corner Westcombe Road, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City, Palawan. For more information, please call or text 0950-309-1410. Or zero nine five three zero eight seven one eight zero zero, or zero nine two nine four nine nine one two six six. Sa inyong pagdalo, isama ang inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay at ang lahat ng nangangailangan ng himala ng kagalingan at kalayaan. Welcome din po ang lahat ng church leaders at ang buong body of Christ mula sa iba't ibang fellowship, sect, o denomination, at maranasan ang greatest apostolic revival of the church. Kaya dalo na, mag-anyaya, at mapagpala ang lahat ng aspeto ng inyong buhay. Ito po ay libreng gawain. God's dwelling place. The fulfillment of God's promise and prophecy. Here's the glimpse of its continuous construction. Updated as of August 
with our unending support. This 3D architectural visualization with a budgeted cost of 400 million pesos will soon come to reality. our blessed house of prayer and fasting and a great venue for our family camp, youth camp, pastor's camp, thanksgiving, and other grand events, countless lives will surely receive their salvation, healing, deliverance, and God's blessings. Give generously now. Your giving is your blessing. The more you give, the more blessings you will have. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. A faithful man will abound with blessings. Be faithful in giving and overflow with God's abundant blessings. Stay connected, be updated, and make a difference as you grow deeper in your relationship with God and pursue your heavenly calling. Just like and follow the official Facebook page of the Living Like Jesus Youth at www.facebook.com slash LLJY official. Everyone is welcome to like and follow and share posts. And together, let's fill this nation and the whole world with the gospel and living like Jesus revelations touching innumerable precious souls. The prophecy that one billion youth will enter heaven your one click one like or one share can reach millions upon millions of lives in just one moment so make the most out of each moment use your social media accounts for the glory of god and for the salvation of souls and god bless you The Ministry's Upcoming Events Jesus is Our Shield Worldwide Ministries Singapore Chapter 8th Year Living Like Jesus Anniversary with theme Jesus the Healer on August 27 to 28, 2022 Saturday and Sunday at 2 p.m. 
at number 51, Cuppage Road, Level 3, Singapore 229469, behind the Centerpoint Mall along Orchard Road near Somerset, MRT. For more information, please call or text plus 65 8797-6003 or plus 65 9183 Season of Prayer and Fasting On September 5 to 10, 2022 Monday to Saturday 24 hours prayer at the ministry's main church Oras ng Himala, Miracle After Miracle Explosion with theme Jesus the Healer on September 6 to 7, 2022, Tuesday to Wednesday at 2 p.m. at A&A Plaza Hotel, National Highway, Corner Westcombe Road, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City, Palawan. For more information, please call or text 0950-309-1410. Or 0953-087-1800 Or 0929-499-1266 On September 13-15, to 15, 2022, Tuesday to Thursday, in Gimba, Nueva Ecija On September 23 to 24, 2022, Friday to Saturday, at the ministry's main church. Do you have prayer requests? We're here for you 24 7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Instagram and Twitter accounts. And subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Or simply in the search bar, just type youtube.com slash Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carilli, and also the ministry's events. Be a part of this God's greatest end-time move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.